se conmemoró el Día Internacional del Policía. En Tecate, el oficial mayor del gobierno municipal señaló que la administración de Nereida Fuentes ha venido realizando puntualmente el incremento salarial para los elementos de Tecate, compromiso que hizo con la corporación cuando entró en funciones en diciembre del 2016. Al respecto, el funcionario municipal señaló que se busca que al término de la administración el policía haya tenido un aumento salarial del 34%, el cual se aplicará de manera mensual. Actualmente, dijo, han logrado el aumento en un 14%. Lo que viene siendo el salario de los policías ha sufrido un incremento del 1% mensual. Eh, para nada más este, comentar un dato, por ejemplo, el policía, el policía tercero eh, en el mes de noviembre del 2016 él estaban ganando alrededor de los 16.300 pesos al mes. Eh, si, lo, si lo comparamos con el mes de diciembre, ahora del 2017... Eh, su salario es de 18.600 pesos. Es decir, eh, ha, ha incrementado hasta ahorita, se ha impactado alrededor de un 14%. A esto se le suman los aumentos de la homologación salarial, producto de disposiciones federales, que busca una equidad en los sueldos de los policías de cada estado del país, lo que viene a impactar de manera positiva en su calidad de vida, explicó el oficial mayor. Principalmente a la categoría de los policías. Es decir, el, el, la homologación salarial busca eh, tener eh, cierta promedio en los sueldos eh, de los policías a nivel federal. En el particular caso del municipio de Tecate, bueno, eh, están ya eh, muy, muy parejos a lo que se maneja, por ejemplo, eh, a, a diferencia de los cinco municipios, cuatro municipios restantes del Estado. El que se dio en, en junio del año pasado corresponde al ejercicio 2016. El que se va a dar en, estas, en el transcurso de estas semanas definitivamente será lo correspondiente al 2017. El mayor problema que presentamos los policías en Tecate era la falta de seguridad social. En administraciones pasadas, el oficial debía recurrir a servicios médicos privados pagados por el ayuntamiento en turno. Sin embargo, los problemas surgían cuando la administración no tenía liquidez. El policía no podía recibir sus servicios. Said Secuaconde indicó que se logró un acuerdo con Istecali para pagar las cuotas de los policías activos y de esta forma darle certeza en sus servicios médicos. Una situación importante también es el tema de su seguridad. Eh, eh, hubo por ahí algunos antecedentes de que de pronto se quedaban sin su seguridad social por, por problemas o faltas de pago. Eh, a la llegada de nosotros en este 22 ayuntamiento se eh, pudo lograr un convenio con Istecali para poder estar cubriendo en tiempo y forma las cuotas patronales y de esta manera poder garantizar el servicio para los policías activos. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.